नेक्स्ट ग्रामर पॉइंट इज पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव इन हिंदी द हैबिचुअल पार्टिसिपल दैट एंड इन ता सच एस उड़ता इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव इट एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कंटिन्यूस एक्शन इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश एज प्रेजेंट पार्टिसिपल दैट एंड इन आई एन जी सो उड़ता वुड बी फ्लाइंग द परफेक्टिव पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब होना दैट इज हुआ हुए एंड हुई इज यूजली एडेड टू द हैबिचुअल पार्टिसिपल टू मेक इट एन एडजेक्टिव Here are some examples. Urna to fly is the verb. Urta flying is the habitual participle, and here you have the adjective with a noun. Urta hua baz, a flying hawk. Similarly, bhagna is to run. Bhakti running is the present participle, and this time it is feminine singular form, and the adjective with the noun is bhakti hui ladki, a running girl. Rona is to cry. Rote crying. This time it is masculine plural. and rote hue bacche crying kids let's take participle as adjective in sentences usne sote hue bacche ko uthaya he lifted up the sleeping child in this sentence the participle with the noun is sota hua bachcha a sleeping child and because there is a postposition ko the participle and the noun will take the oblique form sote hue bacche ko wo hansta hua ladka kaun hai who is that laughing boy हंसता हुआ लड़का लाफिंग बॉय मैंने रोती हुई लड़कियों को मिठाई दी आई गेव स्वीट टू द क्राइंग गर्ल द पार्टिसिपल विद नाउन हेयर इज रोती हुई लड़कियां क्राइंग गर्ल्स एंड बिकॉज दर इज अ पोस्ट पोजिशन को इट विल बिकम रोती हुई लड़कियों को द नेक्स्ट वन उसने घूमती हुई बिल्ली को अपने पास बुलाया शी कॉल द रोमिंग कैट टू हर पुलिस ने भागते हुए चोर को पकड़ा द पुलिस कॉट द रनिंग थीफ उसने चलते हुए आदमी को रोका ही स्टॉप द मैन हु वॉज वॉकिंग अ वॉकिंग मैन द प्रीवियस पार्टिसिपल एज एडजेक्टिव वॉज हैबिचुअल इट वॉज फॉर कंटिन्यूस ऑन गोइंग एक्शन नाउ वी विल टेक द परफेक्टिव पार्टिसिपल इट एक्सप्रेस इज अ कंप्लीटेड एक्शन एंड इट कैन बी ट्रांसलेटेड एज पास्ट पार्टिसिपल इन टू इंग्लिश the participles that end in ed or en for example washed dekha written likha etc here to the forms hua hue and hui are usually added to the perfective participle to make it an adjective here are some examples tootna is the verb to be broken tuta is broken and tuta hua dil a broken heart phatna is to be torn phate torn it is masculine plural now and phate hue joote torn shoes देखना टू वॉच देखी वॉच्ड इट इज फेम इन दिस टाइम देखी हुई फिल्म अ वॉच्ड फिल्म अ फिल्म दैट इज ऑलरेडी वॉच्ड लेट्स टेक सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस वो उजड़ा हुआ शहर था इट वॉज एन अबैंड सिटी उजड़ना इज टू बी अबैंड उजड़ा हुआ शहर इज अबैंड सिटी बच्चों को सुनी हुई कहानियां भी अच्छी लगती हैं चिल्ड्रन इवन लाइक द स्टोरीज दैट हैव ऑलरेडी बीन हर्ड ऑलरेडी हर्ड स्टोरीज The verb here is sunna, and the participle as the adjective is suni. That means already heard. So suni hui kahaniya is already heard stories. Phati hui kameez mat pehno. Do not wear the torn shirt. Phati hui kameez a torn shirt. Lakdi ke bane ghar mazboot nahi hote. Houses made of wood are not strong. The literal translation of the bane ghar is made houses, or lakdi ke bane ghar would be wood made houses. Sometimes hua hue hui can also be dropped as hue is dropped here. इधर उधर फेंका हुआ सामान ठीक करो. Straighten up the things thrown here and there. फेंका हुआ सामान will be translated literally as thrown things. यहाँ आए सभी व्यक्तियों का स्वागत है. Those who have come here are welcome. आए व्यक्ति is people who have come. The habitual participle can also serve as an adverb. The masculine plural form is used in the function of an adverb. There are two forms in this function and both mean the same. For example, haste haste or haste hue. The English translation would be while laughing or laughingly. Usne haste haste kaha, usne haste hue kaha. He said it while laughing, while smiling. Wo TV dekhte hue baatein karta hai. वो टीवी देखते देखते बातें करता है ही टॉक्स वाइल वॉचिंग टेलीविजन चलते हुए वो गाना गा रहा था चलते चलते वो गाना गा रहा था 
He was singing while walking. बच्चा दूध पीते हुए सो गया बच्चा दूध पीते पीते सो गया The child fell asleep while drinking milk. मैं चलते हुए थक गया हूं मैं चलते चलते थक गया हूं I am tired of walking. Or you can say, I'm getting tired while walking.